Bienvenidos a un nuevo capítulo de... Cortitos y al pie En el capítulo anterior Llegamos a Argentina después de atravesar Chile En lo que fue una odisea para nosotros Donde teníamos muchos temores de que la camioneta no arrancara Por algunos problemitas que veníamos trayendo y que ya le habíamos mostrado De hecho estamos en este momento en el paso fronterizo Pero del lado argentino a 80 kilómetros del Río Grande Se murió el burro, se quedó pegado eh, Girando en, en el aire ¿Eh? Así, así, así. Salimos corriendo ahí, desconectamos la batería rápido, así que creo que lo, lo salvamos. Eso, bueno, confirma cuál era el problema que veníamos teniendo. Y, eh, bueno, obviamente, ahora la camioneta no arranca. Ayer estuvimos eh, desconectándole el burro para, para poder ponerla en contacto y ver si empujándola la logramos arrancar. Y eh, con Adriana, que es una viajera que nos está haciendo la gama, nos está acompañando, eh, vamos a ir hasta Río Grande a ver a Gustavo, un electricista, con el que ya estuvimos en contacto. Así que bueno, ahora tenemos que lograr que el atronito arranque empujándola y zafaríamos de tener que llevarla en una grúa. Así que acompáñennos en esta odisea para llegar al fin del mundo. Taller mecánico, ahora estamos esperando comprar un repuesto. La camioneta está así, súper inclinada, así que me vine a preparar el almuerzo. Fuimos a, a hacer unas compras al súper y el almuerzo, cuando no podemos cocinar, a ver, adivinen qué es: sanguchitos, tomate, queso y estamos. Hola, acabamos de terminar de comer y tenemos un intruso que nos ha usurpado el espacio para la siesta señor ¿me escucha? sí ¿vos? ¿qué haces ahí? estoy durmiendo bueno, y mientras hacemos la digestión nos compramos de postre un chocolatito que no saben lo que huele así que este es nuestro postre favorito, ¿no? Chocolate. Chocolate. Si es amargo, mejor. Sí, si es, claro, cuanto más amargo, mejor, que es difícil conseguir. Pero somos fanáticos del chocolate. Che, en Ushuaia va a haber chocolate. Sí, sí. Así que bueno, allá vamos. Mm. La trueno ha vuelto a las rutas. Bueno, en realidad a las calles. Las calles de Río Grande. Sí, quedó espectacular. Súper macanudo, Gustavo. Arranca al toque, al toque como... Esta es una camioneta que siempre arrancó muy rápido. Volvió a la normalidad, digamos, no, no. Y media vuelta y arranca, que es como estaba antes, lo cual nos pone muy contentos. Porque la verdad es que 
que te haga sufrir para arrancar es un bajón porque no sabes si te vas a poder mover, si no, así que bueno, estamos contentos. En realidad estamos buscando una gasolinera o estación de servicio, no vamos a decir marcas, eh, para ver si nos podemos bañar y también encontrar un lugar porque mañana tenemos que trabajar. Así que, y bueno, ver cuándo llegamos al fin del mundo. Pero bueno, eh, está bueno todo esto. Toda esta odisea de Dai como al toque épico a la llegada. Así que quédense, suscríbanse, porque va a ser posta un momento épico. Sí, aparte, para sumarle, se acaba de largar yo. Se acaba de largar yo. Sí, justo cuando terminamos. Así que bueno, ya tenemos matecito. Estamos felices. Sí, estamos contentos. Estamos contentos que arranca bien. Que arranca bien, vamos carajo. Así que bueno, nos vemos en la gasolinera. Este equipo va a encender la camioneta. Juancito tirado ahí abajo con los cables la va a encender. Y bueno, yo voy a hacer mi parte poniendo en contacto. Exacto. Y este equipo lo ha logrado. Lo pusimos en marcha la camioneta y ahora vamos a ir a ver al electricista. Y bueno, arrancó. Hemos vuelto a las calles de Río Grande. El tema solucionado, la verdad. Gustavo se lleva nuestras cinco estrellas Después les vamos a poner acá el contacto para que, si alguien viene a Río Grande que lo tenga en cuenta sí. Y ahora estamos en el parque de, de los 100 años video así que bueno véanlo síganos suscríbanse para ver cómo, cómo sigue esta odisea hacia el fin del mundo nos vemos